Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando un muy buen día. Hoy les traigo un nuevo video. Hoy vamos con un pequeño unboxing. Ahora voy a explicar bien qué voy a hacer o qué vamos a hacer. El tema es que estoy contento porque pude arreglar el problema que tenía con la cámara, supuestamente. Supuestamente lo arreglé. Pasa que grababa y cuando los archivos los tenía que exportar y editar, tenían algún error. Y obviamente como hago unboxing no puedo volver a hacer el unboxing porque ya abrí lo que sea que tenía que abrir. Pero bueno, hoy vamos a hacer algo que me pidió un suscriptor, que me pidió un comentario, que es un food draft, que es, bueno, básicamente agarro... Se supone que tengo que tener 11 sobres de cartas y de cada sobre sacar un jugador y armar mi equipo. No tengo para comprar 11 sobres, o sí tengo, pero no voy a gastar 11 sobres en un solo unboxing porque, bueno, no sé. Pero lo vamos a hacer con 4 para aumentar la complejidad. Obviamente no conozco las posiciones de todos los jugadores, pero voy a intentar hacer el equipo más lógico posible. Vamos allá. Que no sé, a ver, son 11 jugadores. Eh, serían 4 sobres, haciendo un promedio. Tres jugadores por sobre, más o menos. Pero bueno, vamos a elegir. Esto lo tenía que haber pensado fuera de cámara, pero me olvidé. Vamos con el primer sobre. Y tenemos a Mbappé de Francia. Tenemos a un fans favorite, Carlos Sánchez. Maxi Pereira de Uruguay. Y un Gon de Corea. Cuadrado de Colombia y Joe Campbell de Costa Rica. Ahora, ¿cómo hago? Porque me quedan otros tres sobres y acá tendría que sacar unos tres jugadores. Bueno, vamos. Lo bueno es que acá atrás te dicen qué posición juega. Yep. Tenemos a Mbappé, que es un buen delantero, lo dejamos ahí. Y sacamos otras dos más. Que okay, vamos a ver. Un defensor. O Maxi Pereira O Tiene más de media cuadrado Pero es mediocampista <ríe> Acá vienen mis dudas no, no tengo mucho la verdad ¿eh? Pero bueno, vamos a elegir a un uruguayo Y a un colombiano Para apoyar a los latinoamericanos Que no nos está yendo bien En este mundial, así que vamos a intentar Pasar a octavos, todos los que podamos Tenemos a un delantero como Gabriel Jesús Que obviamente ya lo vamos a dejar Un Fence Favorite Yoshida Tenemos a Arroyo de Costa Rica A Joshua Kimmich de Alemania A Guzmán Y a Pon, Pion Sisto De acá tengo que sacar tres Vamos a mirar Tenemos un defensor Por ahora lo dejo ahí por ahora tenemos un delantero que delantero ya casi no necesito. Tenemos otro defensor que es Kimmich, así que lo ponemos. Un mediocampista como David Guzmán. Por ahora los ponemos. Saqué tres, ¿no? Supuestamente. No, saqué cuatro. Bueno, es, es mi unboxing, lo hago como, como quiero. Vamos a abrir otro sobre. Y a ver qué tiene. Tenemos a Asensio, a Higuaín, vamos a ponerlo por acá, a Mats Hummels y a un arquero. El arquero se tiene que quedar porque es difícil que te salgan arqueros y a Hummels lo ponen de defensor. Bueno, ahí se tendría un 4-3-3, más o menos. Tengo dos nueves. Este lo retraso un poquito. Es un equipo muy raro y estúpido, pero... Pero bueno. Es un juego más allá de todo. Tenemos a Thomas Lemar de Francia. A Javier Hernández de México. Ricardo Cuaresma de Portugal. Miquel de Nigeria. De Irán Amiri. Y Matuidi de mm, Francia a ver si me sirve alguno eh. no, creo que tengo un exceso de nueves miren 
tengo a Iguain y a Gabriel Jesús y a Mbappé por atrás. Eh, Asensio es 5. A ver, voy a consultar con mi amigo el internet. Bueno, estuve consultando con mi gran amigo Google. Y sí, tengo un montón de errores en esta formación. Pero vamos a tratar de ordenarlos por su posición. Y, y bueno, no tengo un 5 de marca. Carlos Sánchez, puede ser. No sé, es el equipo más raro que he hecho en toda la historia. Pero bueno, tendríamos a Matthew Ryan como arquero. Tendríamos a la defensa compuesta por Yoshida de Japón y Maxi Pereira de Uruguay. Mats Hummels, aunque creo que Mats Hummels es central. Tenía que ponerte acá bien la posición, ¿no? Porque... Eh, pero bueno sigamos tenemos a Kimik de Alemania en la línea en los volantes tenemos a Asensio a Carlos Sánchez y a David Guzmán aunque creo que funcionaría mejor con Asensio en el medio pero me falta un 5 y como delanteros tenemos a Higuaín, a Mbappé y a Gabriel Jesús creo que tenemos dos nueves al pedo pero pero bueno, son los que me salieron. Capaz podía haber armado un mejor equipo, pero me dejé llevar, así que bueno. Espero que les haya gustado esta formación o intento de formación. Tómenlo como un juego, porque la verdad yo lo tomé así. Espero que les haya gustado. Si es así, den like, comenten, compartan, suscríbanse y den like, creo. Nos vemos en la próxima. Adiós.